শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি সাইফুদ্দিন রবি বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী আজ মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে সপ্তমীর নানা আচার অনুষ্ঠান নবপত্রিকায় প্রবেশ ও প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সপ্তমীর আনুষ্ঠানিকতা খাদ্য সংকট কাটাতে নয়টি উদ্ভিদ দিয়ে সাজানো হয় নবপত্রিকা এরপর চক্ষুদানের মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ত্রিনয়নী দেবী দুর্গার দেবীকে আসন বস্ত্র নৈবেদ্য স্নানীয় পুষ্পমাল্য চন্দন ধূপ ও দ্বীপ দিয়ে পূজা করেন ভক্তরা উপোস রেখে মায়ের পায়ে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে চরণামৃত পান করে দিনের শুরু করেন তারা মায়ের কাছে ভক্তদের প্রার্থনা যুদ্ধ বিগ্রহ হানাহানি মুক্ত একটি শান্তির পৃথিবী সবাই যেন ভালো করে থাকতে পারে আর সব রকম বিপদ থেকে যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন এটাই চাইবো আমরা যেন সবাই মিলে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি পড়াশোনায় যাতে ভালো করতে পারি আর আজকাল মহামারীর প্রযোগ একটু বাড়ছে যাতে সবাই সুস্থ থাকে ভালো থাকে সববারের মতো এবারও চাইবো মা যেন সবাইকে আশীর্বাদ করেন সবার মঙ্গল করেন বিশ্বে যেন শান্তি বজায় থাকে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে আমরা এই পূজাকে সেই মাত্রায় দেখতে চাই মানবিকতার মূল্যবোধের দেখতে চাই পুলিশ বেষ্টিত পূজা আমরা চাই না আমরা চাই সকলের ভিতরে একটা আনন্দ উল্লাস রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছেন সহকর্মী শকত মঞ্জু শান্ত যাচ্ছি তার কাছে শান্ত সন্ধ্যায় কী কী আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় কেমন দেখছেন বিকাল থেকেই কিন্তু ভক্তরা এই মণ্ডপে আসতে শুরু করেছেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরো প্রাঙ্গণ এখন আগের চেয়েও আরও প্রশস্ত হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু ভক্তরা এসে তাদের যেই পূজা অর্চনা এবং যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন আর আজকের মহাসপ্তমীর সপ্তমীর যে আয়োজন সেই আয়োজনের সর্বশেষ স্তর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সন্ধ্যা পূজা যেটি সন্ধ্যা সাতটার সময় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেই সন্ধ্যা পূজার পরে সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাসপ্তমীর যে আয়োজন সেই আয়োজন সমাপ্ত করবে এবং এখানে পুণ্যার্থীরা যারা এসেছেন যারা এখানে এসে তাদের সময় অতিবাহিত করছেন তাদের সকলেরই আসলে প্রার্থনা যে আজকের মহাসপ্তমীর যেই দীক্ষা যে দেবী দুর্গার যেই নেতিবাচক শক্তিগুলো রয়েছে যেগুলো ভূত প্রেত সহ নেতিবাচক যত শক্তির আজকে রদ করেছেন তিনি সেই অপশক্তিগুলোর যত রকম রূপে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে সেগুলোর যাতে বিনাশ ঘটে এই প্রত্যাশাই সবাই করেছেন এবং আজকের সন্ধ্যার পরবর্তীতে যে আনুষ্ঠানিকতাগুলো রয়েছে পূজার সম্পৃক্ততা ছাড়াও এখানে আমাদের যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে সেই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা আসবেন আমরা হয়তো বা তাদের সাথে কথা বলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই রাজনৈতিক দলগুলোর যে বক্তব্য সেগুলো আমরা সংগ্রহ করতে পারব আর আগামীকাল মহা অষ্টমীর যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি সকাল আটটায় শুরু হবে এবং মহা অষ্টমীর মাধ্যমে অষ্টম যে আয়োজন সে আয়োজনের অষ্টমীর আয়োজনের শুরু হবে সকালবেলা তার আগ পর্যন্ত পূর্ণার্থীরা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরেই তারা এখানে অবস্থান করবেন এমনটি সবার প্রত্যাশা এবং সবাই আসলে চাচ্ছেন যে যেই মহা সমারোহে এবারের পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সেটি যাতে সম্পন্ন হয় চমৎকারভাবে এমনটাই তারা প্রত্যাশা করছেন অনেক ধন্যবাদ সকল শখত মঞ্জুর শান্ত মহাসপ্তমীর এই আয়োজন সম্পর্কে আরও একটু জানব খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী প্রবীর বিশ্বাস প্রবীর খুলনায় মণ্ডপে মণ্ডপে এখন কি আনুষ্ঠানিকতা চলছে ভক্ত পূজায় যারা এসেছেন দর্শনার্থী তারা কি বলছেন মণ্ডপে মণ্ডপে এখন দেবী দর্শনে ধুম পড়েছে রবীন আপনি জানেন যে গত দুই বছর মানুষ প্রাণ ভরে কিন্তু দেবী দর্শন করতে পারেনি বৈশ্বিক করোনার কারণে সেই সংকট খানিকটা হলেও কেটে যাওয়ায় এবার মানুষের ভিড় উপচে পড়া বলা যায় যে জনস্রোত কারণ আমরা জানি যে শারদীয় এই দুর্গা উৎসবটি শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছে বা পূজার্থী পূর্ণার্থী যারা রয়েছে তারাই কিন্তু উপভোগ করে না আপামর মানুষ এই দেশের মানুষ সব সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু দেখতে আসে প্রতিমা দেখতে আসে একই সাথে যে সমস্ত আলোকসজ্জা করা হয় সেটি দেখতে আসে এবং যে কৃষ্ণ 
হাসপাতাল রোডের পশ্চিম হাসপাতাল পাড়া পূজা কমিটি দেখতে পাচ্ছেন একটি ভিন্ন আঙ্গিকে এটি রূপ দেওয়া হয়েছে তাদের প্যান্ডেলে এবং হোগলা যে হোগলা আমরা পথে গেছে দেখে থাকি সেইটিকে একটু নান্দনিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে ঝিনুক যেটি অনেক পাওয়া যায় না আগের মতো তারপরও সেই ঝিনুক এবং হুগলা দিয়ে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি করা হয়েছে এবং আলোক সজ্জা যেগুলো করা হয়েছে সেটিও আসলে দেখার মতো সন্ধ্যার পরেই মূলত মানুষের ভিড় জমে এ কারণে কারণ আলোর দৃশ্যটি তারা দেখতে পারে অপরদিকে সন্ধ্যায় কিছু সময় পরেই আরতি শুরু হবে আর সারা দিন ব্যাপী যাদের যে মহাশক্তির যে কার্যাবি ছিল সেটি ব্রাহ্মণের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং ভক্তবৃন্দ সকালবেলায় ব্রাহ্মণের সাথে চণ্ডী মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবীর পায়ে অঞ্জলি প্রদান করেছে এবং তারা বলেছে যে এই দেশ সম্প্রীতির দেশ এই দেশ উন্নয়নের দেশ এবং আগামীতে দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে সকলে মিলে মিশে একটি আলাদা সমাজ ভিন্ন সমাজ এখন যে সমাজ আছে তার থেকে উন্নত সমাজ সেটি গঠিত হবে এবং সেই প্রত্যাশা করে দেবী কুলের ভক্তরা আপনি জানেন যে দেবী এবার গজে চড়ে আগমন করেছেন গজ চড়ে আগমন ঘটলে শস্যপূর্ণ বসুন ভরা অর্থাৎ এই দেশ সম্পদে এই দেশ শস্যে ভরে যাবে এবং তিনি ফিরে যাবেন নৌকায় সেটিও শস্য বৃদ্ধি এবং জলবৃদ্ধি জলবৃদ্ধিতে উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় মাটি এবং তার সঙ্গে ফলনশীলতা বাড়ে সেটিও দেবীর ভক্তপুর প্রত্যাশা করে এবং আগামী অষ্টমী নবমী দশমী তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে যাবে এমনটি সকলে মনে করছে রবি অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রবীর এবং সন্ধ্যার আলোয় আসলে নান্দনিক রূপ ধারণ করেছে সেই মন্ডপ পূজার খবর আরও জানব হবিগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী প্রদীপ দাস সাগর প্রদীপ দাস সাগর আপনাকে এই মহাসপ্তমী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনার কাছ থেকে হবিগঞ্জের মণ্ডপগুলো খবর জানতে চাই ভিতরে দেখতে চাই এখানে আসলে পুরো মণ্ডপ থেকে এক ধরনের প্রাচীন যে ভবন সেই ভবনের আদলে এটিকে সাজানো হয়েছে এবং এর এর ভিতরে এক ধরনের গাছ আর বিভিন্ন ডালপালা দিয়ে এক ধরনের চমৎকার পরিবেশ আসলে এখানে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে যেহেতু এখন সন্ধ্যার পর এখানে লাইটের যে ব্যবহার সেটিও আসলে খুবই দৃষ্টনন্দন এবং এই পূজা মণ্ডপটি ঘিরে আসলে সাধারণ দর্শনার্থীদের যে আগ্রহ সেটি বেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এরই মধ্যে আসলে এখানে প্রচুর দর্শনার্থী তারা ভিড় জমাচ্ছেন এবং এখানে যে পূজা মণ্ডপের যারা আয়োজক রয়েছেন তারা যেটি বলছেন যে তারা প্রতি বছরই চেষ্টা করে থাকেন যেন একটি বিভিন্ন আদলে বিভিন্ন থিমের আদলে যেন পূজা মণ্ডপকে সুন্দর করে তোলা যায় এবং সেই চেষ্টাটি আসলে তারা প্রতি বছর করে থাকে কবিগঞ্জ জেলায় এবছর সাতশো উনত্রিশটি মণ্ডপে আসলে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রতিটি মণ্ডপকেই অনেকটা দৃষ্টিনন্দন করে সাজানো হয়েছে এবং প্রতিটি মণ্ডপে পূর্ণার্থীদের যে দল সেটি সন্ধ্যার পর থেকে আসলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মহাসপ্তমীর যে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সেটি আসলে দুপুরে সমাপ্ত হয়েছে আর দুপুরে পূজার শেষে ভক্তরা অঞ্জলি প্রদান করেছেন এবং অঞ্জলির পরে আসলে আজকের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি ছিল সেটি সমাপ্ত হয়েছে এবং আগামীকাল মহা অষ্টমীর যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি সকাল থেকে শুরু হবে সব কিছু মিলে হবিগঞ্জে পূজার পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমরা দেখছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার যে বিষয়টি সেটিও আসলে পুলিশ বিজিবি তাদের যে টহল সেটি রয়েছে এবং সব কিছু মিলিয়ে বলা চলে অত্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে হবিগঞ্জে আয়োজন যদি রয়েছে সেটি চমৎকার হয়ে রয়েছে আরেক বিষয় বলে রাখি এবছর যেহেতু আলোক সজ্জার একটি বিদ্যুৎ শাস্ত্র একটি বিষয় রয়েছে যে কারণে প্রত্যেকটি মণ্ডপের রাজ্যে মণ্ডপের যে আয়োজক যারা রয়েছে তারা বাইরের যে আলোক সজ্জা সেটি সীমিত করে দিয়েছেন এবং গেটের যে শাস্ত্রটা ছিল সেটিও সীমিত করে দিয়েছেন তো এর এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বাদ্যযন্ত্রের যে ব্যবহার ছিল ডিজে সেটিও এবছর নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে 
তো সবকিছু মিলে আসলে অত্যন্ত আনন্দ মুখর পরিবেশে হবিগঞ্জে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে এবং পুণ্যার্থীদের ঢল প্রতিনিয়ত বাড়ছে সবকিছু মিলে আশা করা যায় যে এবছর যেহেতু গত দুই বছর কোভিডের কারণে অনেকেই আসলে সেটি পূজায় সেগুলো অংশগ্রহণ করতে পারে এবছর সেই ঘাটতি হয়তো তারা খুশিয়ে নিতে পারবে আমরাও সেটাই আমরাও সেটাই প্রত্যাশা করি অনেক অনেক ধন্যবাদ সকর্মী প্রদীপ দাসাগর হবিগঞ্জ থেকে একটু বরিশালে খবর জেনে নিব কাউসার হোসেন যুক্ত হচ্ছেন কাউসার আপনি কোন মণ্ডপে রয়েছেন এবং সেখানে কেমন দেখছেন ভক্তদের ভিড় কেমন সেজেছে মণ্ডপ রবীন বরিশাল নগরী শুরু করে বরিশাল জেলায় যে কটি মণ্ডপ রয়েছে সবগুলোই কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে আসলে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন আলোর রঙে আসলে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে এবং সন্ধ্যার পরে কিন্তু প্রতিটি মণ্ডপেই বিভিন্ন রঙের যে লা আসলে লাইটগুলো রয়েছে সেগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আসলে আর এবং পাশাপাশি সন্ধ্যার পর পরেই কিন্তু ভক্তরা মণ্ডপগুলোতে আসতে শুরু করেছে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কালী মাতার ঠাকুরণের মন্দির এটি বরিশাল নগরের ফলপট্টি এলাকায় অবস্থিত এবং সন্ধ্যার পর পর থেকেই কিন্তু ভক্তরা এখানে আসছেন দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন আশীর্বাদ চাচ্ছেন এবং তারা আসলে তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে এই সপ মহাসম সপ্তমীতে দেবীর কাছে আসলে তারা কী চেয়েছেন তারা বলেছেন যে নিজের জন্য আশীর্বাদ চেয়েছে নিজেরা যাতে ভালো থাকতে পারেন পরিবার নিয়ে ভালো থাকতে পারেন এবং বিশেষ করে দেশের মানুষ দেশের মানুষ যাতে ভালো থাকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে স্বাভাবিক হয় সব কিছু নিয়ে কিন্তু তারা বলেছেন যাতে কোনো মন্দা ভাব না আসে সেইটাই কিন্তু তারা আসলে চেয়েছেন এবং সন্ধ্যার পরে আজ মহাসপ্তমীতে যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যে আচার ধর্মীয় আচার রয়েছে তার মধ্যে সব রয়েছে পুজোর পুজোর কথা পুজো হবে এবং আসলে আরতি হবে এবং সকালে কিন্তু মহাসপ্তমীর পুজো হয়েছে অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে এবং সেখানেও কিন্তু আসলে দেবীর কাছে দেশের জন্য শান্তি কামনা করা হয়েছে এবং বরিশাল নগরীতে যে পঁয়তাল্লিশটি পুজো মণ্ডপ রয়েছে প্রতিটি মণ্ডপই কিন্তু বিভিন্ন লাইটে বিভিন্ন কালারের লাইটে সাজানো হয়েছে এবং প্রতি বছর কিন্তু আমরা দেখেছি কে কত বেশি সুন্দর করে তাদের মণ্ডপটি সাজাতে পারেন সেই প্রতিযোগিতা কিন্তু আসলে চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে যদিও আসলে গত দুই বছর করোনার কারণে এটি আসলে আমরা লক্ষ্য করিনি করোনার সময় খুব সীমিত পরিসরিক মণ্ডপগুলো সাজানো হয়েছিল বা মণ্ডপে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের মধ্যে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির বিধি নিষেধ ছিল তাই সবাই কিন্তু বাসা থেকে বের হতে পারেননি এবছর কিন্তু সেই বিধি নিষেধ নেই যে যার মতো করেই কিন্তু বের হচ্ছেন এবং তার আসলে বাঙালি হিন্দুদের যে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব আর শারদীয় দুর্গাপূজা তারা উদযাপন করছেন এবং এবং তারা বলছেন যে প্রতিটি বছরই জানি তারা আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই শারদীয় উৎসব উদযাপন করতে পারেন এবং আসলে দেবী দুর্গার কাছে সেটি কিন্তু তারা আশা প্রকাশ করেছেন এবং তারা বলছেন যে এই যে ধর্মীয় উৎসব এই ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে কিন্তু হিন্দু মুসলমান সবাই কিন্তু এই সার্বজনীন এই উৎসবটিকে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি যে আসলে সনাতন ধর্মী ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি কিন্তু মুসলিম থেকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষও কিন্তু মণ্ডপে আসছেন দেবী দেবীর যে মণ্ডপ রয়েছে সেটি প্রদর্শন দর্শন করছেন এবং তারাও কিন্তু বলছেন যে আসলে সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে এই দুর্গা উৎসব থেকে শুরু করে যে তত ধর্মী উৎসব রয়েছে সেটি আসলে তারা পালন করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ চকমি কাউসার হোসেন জানাচ্ছিলেন বরিশাল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা চালিয়ে একটি পক্ষ ভারতকে বার্তা দিতে চায় যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপদে নেই সকালে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের উৎসব উদযাপন করতে পারে তা নিশ্চিতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতাও চান তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক হামলা রুখতে চলতি বছর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরাও সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন একটা অশুভ চক্র আছে যারা হিন্দুদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিতে চায় 
সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে একমত বিএনপি ও কল্যাণ পার্টি এমনটি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর বলেছেন শিগগিরই আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করা হবে বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সরকার বিরোধী যুগপাত আন্দোলনের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে জোটে শরিক কল্যাণ পার্টির সাথে বৈঠক করে বিএনপি পরে সাংবাদিকদের মির্জা ফখরুর বলেন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বর্তমান সরকারের পদত্যাগ নতুন কমিশনের অধীনে নির্বাচন খালেদা জিয়া সহ আটক নেতা কর্মীদের মুক্তির আন্দোলনের বিষয়ে একমত দুদল জানান আওয়ামী লীগ ছাড়া সবার সাথে আলোচনার পথ খোলা আছে এ সময় কল্যাণ পার্টি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচিতে নতুন চমক থাকছে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি আমাদের এই আন্দোলনের সময় যেন অন্যায়ভাবে রাজনৈতিকভাবে লোক কাউকে গ্রেপ্তার করা না হয় কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা না দেওয়া হয় সে ব্যাপারগুলোতে আমরা একমত হয়েছি এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে সংগ্রাম সেটি আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ সবাই মিলে আমরা এই যুদ্ধে লড়ব এবং জয়ী হব এখানে জয় ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নাই সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে যানজট নাকাল রাজধানীবাসী উন্নয়ন কাজের জন্য সংকুচিত নগরীর বিভিন্ন সড়ক আছে খানাখন্দ তার উপর ভোর থেকে বৃষ্টি শুরু হলে মানুষের ভোগান্তি অনেক বেড়ে যায় বিশেষ করে বিমানবন্দর সড়ক পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে এতে অফিসগামী যাত্রীরা পড়েন চরম ভোগান্তিতে কোনো উপায় না দেখে অনেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন হেঁটেই সড়কের গাজীপুর অংশে উন্নয়ন কাজ ও খানিক বৃষ্টির খানাখন্দে যানজটের বিস্তৃতি বেড়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা মোয়াখালী ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল স্টেডিয়ামে দুই দলের সমর্থকদের সংঘর্ষে একশো সাতাশি জন প্রাণ হারিয়েছেন শনিবার রাতে পার্সি বায়া সুরাবায়া ও আরেমা এফ সি দলের ম্যাচে তিন দুই গোলে হেরে যায় আরেমা তাতেই ভক্ত সমর্থকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ শেষবাসী বাঁচতেই খেলোয়াড়দের মারতে ছোটেনি সমর্থকরা একই সাথে প্রতিপক্ষের ভক্ত ভক্তরাও ছিলেন টার্গেট মুহূর্তেই খেলার মাঠ পরিণত হয় রণক্ষেত্রে ওই ঘটনায় আহত শতাধিক এর মধ্যে বেশিরভাগের মৃত্যু হয়েছে পদদলিত হয়ে চিকিৎসকদের আশঙ্কার সময়ের সাথে বাড়বে প্রাণহানি আহতদের অভিযোগ পুলিশের বাড়াবাড়ির কারণে ভয়াবহ হয়েছে পরিস্থিতি এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট উইদোদো স্টেডিয়ামের বিভিন্ন সম্পদ বাইরে যানবাহনে করে অগ্নিসংযোগ এদিকে চিলিতে ফুটবল ম্যাচ চলাকালে দর্শকদের উপর ভেঙে পড়েছে স্টেডিয়ামের ছাদের একটি অংশ গ্যালারিতে বিপুল দর্শক উপস্থিত থাকলেও বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি শুক্রবার রাজধানী সান্তিয়াগোতে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবে কোলো কোলোর অনুশীলন ম্যাচের সময় এই দুর্ঘটনা হয় ফুটেজে দেখা যায় বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরি কাঠামোর উপর উঠে পড়ে কয়েকজন দর্শক এ সময় তাদের নিয়েই ভেঙে পড়ে ভারী লোহার তৈরি কাঠামোটি গ্যালারিতে থাকা হাজারো দর্শকের ভেতর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কর্তৃপক্ষ বলছে দর্শকের চাপেই ভেঙে পড়েছে বিজ্ঞাপনের কাঠামো দুর্ঘটনার পর এমন ধরনের কাঠামো সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আগামীকাল সকালে এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ পাকিস্তান চেনার প্রতিপক্ষ তাই তাদের ঘিরে আলাদা পরিকল্পনা না করে নিজেদের খেলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান রুমানা আহমেদ সিলেটের এই পিচে একশো চল্লিশ রান করার সামর্থ্য আছে বাংলাদেশের মেয়েদের বলছেন রুমানারা আর পাকিস্তানের তুবা হাসান বলছেন খুব কঠিন লড়াই হবে মাঠে মেয়েরা 
তারা ভালো করছে এবং সামনে যে ম্যাচগুলো আছে আরো ভালো করব পাকিস্তানকে হারানোর জন্য আমাদের স্পিন এবং আমাদের মেয়েদের কাছে ভেরিয়েশন শর্টও আছে তো এখানে আমরা আমি এক্সপেক্ট করব যে আমাদের প্লেয়াররা যদি 140 রান ক্রস করে তাহলে ইজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য আমাদের এই গোলিং এগেইনস্ট বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি গুড গেম বাংলাদেশ অনেক শক্তিশালী দল সুতরাং এটা খুব কঠিন ম্যাচ হবে আর এখানকার উইকেট খুব স্পোর্টিং সুতরাং হোম অ্যাডভান্টেজ এই উইকেটে কাজ করবে বলে মনে হয় না रैब सब समय संस्कार मध्य ही आलभ्रांति कि खतिए देखा हमले स्वराष्ट्रमंत्री असद जवर खान दोपुर होटेल सोनारगा मानव पाचा नहीं एक अनुष्ठान शेषे सांबा मंत्री रैबर क्यों अपराधी जुक्त हम तरह बिुदे व्यवस्था ना होपराधी जुक्त सदस्य अने के जेले आसदुजामर खान रैप तर नीतिमला अनुजाई क्ष करें जो क्यों भूल क्षेत्र से रिपोर्ट आसगुल स्टाडी करी जो कारो इन पार्सन क्यों को इनवल्वमेंट थे से देखी यूएस दिए चेक कर देखे एगुल भूलभ्रांति थे अवश्य हमें देख हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंद आसा तीन शताधिक प्रवसी के कौशल अज्ञान कर सर्वस्व लुट कर नया चक्र मूल होता सह तीन जन के ग्रेफ्तार कर रैब एक ही साथ लुट करा स्वर्ण मोबाइल फोन और अज्ञान करते व्यवहित उपकरण उद्धार कर सकाल एक संबाद सम्मेलन तथ्य जान रैबर मीडिया उंगयर परचालक कमल खंडकर आल मईन प्राथमिक जिज्ञास आसामा जाना तरा संख्यबद्ध अज्ञान पार्टी चक्र सदस्य विभिन्न पेशार आड़ाले विगत पंद्रह बचर जबत विमानबंदर टार्मिनले उत्पेते प्रवसी अर्थ लुटे चक्रटे मूलत विदेश आगत जरा प्रवसी आदारगेट करत अधिकाश क्षेत्र एयरपोर्टर जो बहिर्गम बाहर जो जैटी रही है से अवस्थान करत ओई सकल प्रवसी टार्गेट करत जैसे नेार जो तर को आत्मय स्वन से आसतें ना एवं ता खेल करार चेष्टा करत कथाय जा उन्नीसशतर साले दु अक्टोबर सामरिक अभ्युत्थान सेंा और विमान बाहन सदस्य फाँसी देर दाए जियाउर रहमान विचार दाबी कर तरवर्ग सकाल जतियों प्रेस क्लाबे आयोजित संबाद सम्मेलन यह दाबी करें ता इस समय संसद भवन एलिका के जियाउर रहमान कबर अपसारण घोषणाओ दें ता संबाद सम्मेलन बला है विद्रोह दमन नाम षड़मूलक प्राय दे हजार सामरिक बाहन सदस्य के अन्ाय भावे फाँसी सह नाना दंड देा हो एट इतिहास नजर विहीन निजे क्षमता पाकपोक्त करते जिया रहमान हत्याकांड चालान दावी करें सेंा और विमान बाहन सदस्य स्वजरा प्रधानमंत्री का स्वामी बाबा हत्यार विचार पशापी एम हत्याकांडे अपराधे जिया रहमान मरणोत्तर विचार दावी करें स्वरा फांसी दिए केंद्रीय कारागारे तो छोटेजियारहसारण करते निश्चित करते कार्यकर वन स्टप सार्विस तैयारी शुरू क्षेत्र प्रयोजन तथ्य उपात्य सम्बलित वेब पोर्टल उद्बोधन अनुष्ठान एम परामर्श उठे आसे सीपीडी आयोजन आलोचन लाइसेंस सार्टिफिट और रेजिस्ट्रेशन नेार क्षेत्र में दुर्नीति है अभिजोग करें बक्तारा बला है व्यवसा शुरू व्यय नतून उद्योता तैर क्षेत्र में बाधा इनफ्लेशन कमान इंटरेस्ट रेट बाड़िए बाढ़ान सजेशन थे बाढ़ा सारा वारल्ड वाइड कस्ट अफ प्रोडक्शन बाढ़ सब सब डिसन करते जाए क्योंकि आल्टिमेटली विक्टिम हलम जरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन मध्य इनवल्व थे 
রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির দুদিন না জিতেই দোনেস্ক অঞ্চলে বড় সাফল্যের কথা জানালো ইউক্রেন লিমান শহরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার রুশ সেনাকে ঘিরে ফেলেছে দেশটির সৈন্যরা বেঁধে দিয়েছে আত্মসমর্পণের সময়সীমাও প্রতিক্রিয়ায় শহরটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়াও যদিও দেশটি দাবি রণকৌশলের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ শিগগিরই কয়েক গুণ শক্তি সঞ্চয় করে ফিরবে যুদ্ধক্ষেত্রে महापरिचालक इहर मुराशाफ के अपहरण कर राशिया शनिवार यूक्रेन अभिजोग विषय आंतर्जाविक शक्ति संस्था आई ए তথ্য অনুসারে শুক্রবার বিকেলে মুরাসাফকে আটক করে রুশ বাহিনী গাড়ি থামিয়ে তাকে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় অবিলম্বে মুরাসভের মুক্তির দাবি জানিয়েছে ইউক্রেন অভিযোগ এর মাধ্যমে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নিরাপত্তা পড়ল হুমকিতে অবশ্য এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এখনও কিছু জানায়নি মস্কো ইউক্রেনের সামরিক অভিযান শুরুর পরই কেন্দ্রটি নিয়ন্ত্রণ নেয় রুশ বাহিনী স্পর্শকাতর স্থাপনাটি থেকে সেনা প্রত্যাহারে কয়েক দফা আহ্বান জানিয়েছিল জাতিসংঘ সবশেষ গণভোট ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পুরো জাপুরিজিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেনে চলমান রুশ আগ্রাসনের সবচেয়ে ক্ষতির মুখে প্রকৃতি নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইন লিকেজ বিষয়টিকে আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই লিকেজ দিয়ে আশঙ্কাজনক হারে নিঃসরিত হচ্ছে ক্ষতিকর মিথেন গ্যাস যাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় মিথেন বিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করছে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মিথেন নিঃসরণ পর্যবেক্ষক সংস্থার তথ্যমতে পাইপলাইনের প্রতিটি লিকেজ থেকে ঘণ্টায় গড়ে তেইশ হাজার কেজি মিথেন গ্যাস বের হচ্ছে যা জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশের নজিরবিহীন বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে একক উৎস থেকে এখনও পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া সবচেয়ে বড় মিথেন নিঃসরণের ঘটনা এটি যা ঘণ্টায় দুই লাখ ছিয়াশি হাজার কেজি কয়লা পোড়ালে যে দূষণ হবে তার সমান গ্যাস নিঃসরণের এই হার পরিবেশের জন্য উদ্বেগজনক ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট জুয়েড বলসন আর তুলনায় জনপ্রিয়তা এগিয়ে লুলার ডি সিলভা শনিবার প্রকাশিত জরিপ অনুসারে প্রথম রাউন্ডের ভোটেই জয় নিশ্চিত করতে পারেন বামপন্থী নেতা আইপিআইএসের জরিপে দেখা গেছে লুলার পক্ষে একান্ন শতাংশ ভোটারের সমর্থন রয়েছে এদিকে ডাটা ফোলহা বলছে পঞ্চাশ ভাগ ব্রাজিলীয় ভোট দেবেন এই নেতাকে এই সমীক্ষাতেই বলসোনারোর তুলনায় চোদ্দ পয়েন্টে এগিয়ে লুলা নিয়ম অনুসারে প্রথম দফায় ক কোনো প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশ ভোট না পেলে ত্রিশ অক্টোবর হবে দ্বিতীয় দফা ভোট লুলা দু থেকে দু সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে ক্ষমতায় ছিলেন দরিদ্র ও শ্রমিক বান্ধব পদক্ষেপের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয় তিনি নির্বাচিত হলে ছিয়াত্তর বছরের নেতার প্রত্যাবর্তন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চব্বিশতম জাতীয় ক্রিকেট লিগে সিলেট বিভাগের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক পেসার নাজমুল হোসেন নতুন করে নিজের বিভাগের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়ে পেয়ে সুচ্ছচিত নাজমুল আপাতত ম্যাচ বাই ম্যাচ ভালো করার পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে চান তিনি যদিও ইঞ্জুরি কারণ ক্রিকেট ক্যারিয়ার লম্বা করতে পারেননি নাজমুল তবে কোচিং পেশায় বেশ ভালো সময়ই পার করছে তিনি বিভাগীয় দল ছাড়াও বর্তমানে বিসিবির বাংলা টাইগার্সের বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক এই পেসার সতেরো অক্টোবর ব্যালন ডিয়ার অনুষ্ঠিত হবার আগেই ফাঁস হয়ে গেছে এবারের তালিকা যেখানে বিজয়ী হিসেবে এক নম্বরে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা করিম বেঞ্জামা লিস্টের এক নম্বরে থাকে বেঞ্জামার মোট পয়েন্ট সাতাশ দু নম্বরে থাকে সাদিও মানে পয়েন্ট ষোলো আর চোদ্দ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছেন মোহাম্মদ সালায় গত মৌসুমটা দারুণ কাটিয়েছেন বেঞ্জামার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পাশাপাশি জিতেছেন লিগ শিরোপাও মৌসুমে গোলের হিসেবে পুলিশ তারকা রবার্ট লেভানডোভস্কি চেয়ে বেশ পিছিয়ে থাকলেও ব্যক্তিগত ও দলীয় পারফরমেন্সে অনেক এগিয়ে ছিলেন তিনি ছেচল্লিশ ম্যাচে চুয়াল্লিশ গোল করেছেন বেঞ্জামা কুড়িগ্রামে এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলায় আরও দুই শিক্ষককে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত তারা হলেন ঘুরুঙ্গাবাড়ি নেহাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জোবায়ের হোসেন এবং আমিনুর রহমান রাসেল সকালে কুড়িগ্রামে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসামিদের রিমান্ড শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এর আগে গেল বুধবার মামলার প্রধান আসামি ভুরুঙ্গাবাড়ি নেহাল উদ্দিন পাইলট বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব লুৎফুর রহমানকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে জেল হাজতে পাঠায় আদালত 
शारदीय दुर्गा पूजार प्रभाव पड़े आमदानी रफ्तानी कार्यक्रम ए उपलक्षे ब्राह्मणबाड़ी आखाउड़ा सह विभिन्न स्थलबंदर छय बन्ध थक आंतवाणिज्य कार्यक्रम चलो ना आखाउड़ा स्थलबंदर आमदानी रफ्तानी कारक एसोसिएशन साधारण सम्पादक शफिकुल इसलम जान आज के छय अक्टोबर पर्यत कार्यक्रम बन्ध थक तब आगामी सत अक्टोबर त्रिपुरा माछ रप्तान माध्यम शुरू हो वणिज्य कार्यक्रम तब इस समय पासपोर्टधारी जत्री पारापार चल है स्वाभाविक थक कस्टमस दफ्तर कार्यक्रम सीएनजी के धक्का दिए सड़क पास बजारे ढुके पड़ल मालबाह ट्रक नरसिंहदीत ढाका सिलेट महासड़क महमुदाबाद एलकाय एमटी घटे प्रतिक्रदर्शीरा जान सिलेट जा पन्न्यवाह एक ट्रक धक्का लागे सीएनजी अटोरिक्शार साथ बजारे उठे पड़े ट्रकटी चापा पड़े बे कय जन घटनस्थले निहत है दु जन खबर पे उद्धार तत्परता चाल पुलिस और फायर सार्विस आहत हासपाले बाढ़ते थके प्राणहान संख्या सवार बाड़ी रायपुरा और बेलावते दुर्घटनार पर घंटा खानिक सड़के व्याहत है जान चलाचल इचाड़ा राजधानी सह कई जिले सड़क दुर्घटन मारा गए चार जन सम्मानाजगंज सकाले फुटबल आखिर खातुन के संवर्धना दे जिला प्रशासन आखि के नलका मोड़ थे गाड़ी बहर सह ना शहीद मनसुर आल अडिटोरियम इस समय विभिन्न क्रीड़ा और सामाजिक संगठन बहर संगी है अनुष्ठान उपस्थित छेन्न विपुल संख्यक स्कूल शिक्षार्थी तरह निज जीवन संग्राम गल्प शुरान आखि पर एमंत्रित अतिथिर आखिर संग्राम के अनुप्रेरणा नार आहवान जान जिला प्रशासन पक्ष क्रेस्ट और पंचाश हजार टाक अर्थ दे आखि के सबजी फुटबलर मासूर परवीन के संवर्धना दिए सतखिले जिला प्रशासन और पुलिस सकाले संवर्धन अनुष्ठान प्रशासन पक्ष मासूर परवीन के एक लाख टाक क्रेस्ट दें जिला प्रशासन मासूर परिवार पास आश्वास दें तीन इस समय मासूर परवीन खिलाधल में आग्रह मेरे मठे आसार आहवान जानिए जिला प्रशासन का मेरे खिलाधल दाबी करें पर बेला साढ़े बारोटार दिखे मासूर परवीन और तरह बाबा रजबाड़ी के संवर्धना दें पुलिस सूपार कम रुजामान एदि के निजी एलिक उत्सव बरण कर फुटबल कृष्णा और कोच छोटन के गतकाल टांगाई जिला क्रीड़ा संस्थार पक्ष के कृष्णा रानी सरकार और कोच छोटन के संवर्धना देा है परिवार और कोच छोटन के संगे नहीं जिला स्टेडियम जान कृष्णा इस समय स्थानीय संसद सदस्य कृष्णा के पचिस हजार और कोच के पंचाश हजार टाक क्रेस्ट उपहार दें संवर्धन कृष्णा और भलो खेले देशर सम्मान बै आनते आशीर्वाद प्रार्थना करें निजे जिला सम्बर्धना पासी ये एक रकम भलोबासा क्ष कर अन्कम फिलिंगस क्ष कर तो सब मिले आसले खूब भलो लगते घूर्णिजड़ियान प्रभाव में फ्लोरिडा निहत संख्या बेड़े दाड़ी से छेषट्ट जन रोबारे तथ्य निश्चित कर राज्य जरूरी विभाग उपकूल एलिक एखो चल भारि बिस्टीपात देखा दिए बना परिस दुर्योग कबलित एलिक उद्धार क्या चला है फायर सार्विस विद्युत विच्छिन्न एख प्राय नय लाख बसिंदा झुंकी थका प्राय एक हजार बसिंदा के निरापद स्थान सर करपक्ष एचड़ा साउथ कैरोलैन एखो पर्त छजन मृत्यु कथा निश्चित करपक्ष फ्लोरिडा और साउथ कैरोलैन तंडव शेषे कैटेगरि फोर थ दुरबल हो भार्जिन और मेरिलैंडे आघात एने से सैक्लोनियल चलते भारि बिस्टीपात गत बुधवार कैटेगरि फोर रूप नहीं फ्लोरिडा आघात आने घूर्णिछड़ फ्लोरिडा नाटक कायदे एक नारी प्राण रक्षा कर निरापत्ता बाहन ओ नारी के उधारे एक भिडियो फुटेज प्रकाश करपक्ष ये देखा जाए बनार पानी प्रबल तुरे गाड़ी सह भेसे जा नारी अनेक चेष्टा पर बैरिए आसते व्यर्थ हिन्नी विषय नजरे आसले जीवन बाजी रेखे उद्धार अभिजान नेमे पड़े उद्धारकर्मी शरि दड़ी बेधे सारी सारी दाड़ी बेर आना है ताकि पुरोपुर अक्षत अवस्था उद्धार कर नारी के अफगानिस्तान आत्मघात बोमा हामल में निहत संख्या बढ़े दाड़ी से पैंत जन राजधानी कबुल के कोचिंग सेंटर चालाना हमल में आो बिराशी जन गुरुतर आहत जर अनेक अवस्था संकटापन्न देशती कर्मरत जिसघ मिशन बकृत हताहत संख्या और बेसि प्राथमिक तदंत अनुसार संख्यालघु हजारा जनगोष्ठी छो हमलार मूल लक्ष्य एखो मर्मान्तिक हमला दाय स्वीकार करें को गोष्ठी प्रत्यक्षदर्शी जान बहरे निरापत्ता रक्षी के गुली कर हमलिकारीपर 
ভেতরে ঘটায় বোমার বিস্ফোরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ইচ্ছুকদের কোচিং করানো হয় কেন্দ্রটিতে হামলার সময় সেখানে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন কমপক্ষে ছয়শো শিক্ষার্থী সামনের সারিতে বসাদের বেশিরভাগই ছিল মেয়ে এবং সংখ্যালঘু হাজারা নিহতদের প্রায় সবাই শিয়া সম্প্রদায় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ ম্যানচেস্টার ডার্বি একশো আঠাশি নম্বর ডার্বি ম্যাচে সন্ধ্যে সাতটায় মুখোমুখি হবে দুই জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দুই দলে একশো সাতাশি দেখায় সাতাত্তর জয় ডেভিলদের আর সিটি জেনরা জিতেছে সাতান্ন ম্যাচ লালিগার ম্যাচে মাঠের নম্বর চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ রাত একটায় লস ব্লাঙ্কোতে প্রতিপক্ষ সাসুনা রাত পৌনে একটায় সিরিয়ার ম্যাচে ইউভেন্টাস লড়বে বলোনিয়ার বিপক্ষে পঞ্চগড়ে নৌ ট্র্যাজেডির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল দুপুরে আওয়ামী লীগের যুব সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের নেতৃত্বে আউলিয়া ঘাটে পৌঁছান তারা মারিয়া ইউনিয়ন চত্বরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চকে নৌকাডুবি ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান আউলিয়া ঘাটে শিগগিরই একটি ব্রিজ নির্মাণ হবে সেই সেতুর প্রস্তাবিত নকশাও দেখান স্থানীয় সংসদ সদস্য এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন মির্জা ফখরুল ইসলামের বাড়ির পাশের জেলায় পঞ্চগড়ে আসতে এক ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু তিনি আসেননি আমরা দেওয়ার পর উনি আসবেন আমি জানি কারণ আওয়ামী লীগ চলে এসছে তো বিএনপি কে তো আসতে পারে এই জন্য উনি আসবেন আমি জানি উনি না এসে ঢাকায় বসে নানা ধরনের কথা বলেছে এরা এগুলোই করে যমুনা ফিউচার পার্কের হোলসেল ক্লাবে চলছে মাসব্যাপী হ্যাপি আওয়ার রবি থেকে বৃহস্পতি সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চলছে এই আওয়ার প্রতি সপ্তাহে নানান পণ্য আর মূল্যে থাকছে নতুন নতুন চমক এ সপ্তাহে চলছে পঞ্চাশটিরও বেশি নিত্য পণ্যে বিশাল ছাড় অস্থির বাজার ক্রেতাদের সস্তি দিতে মাছ মুরগি মাংস শাক সবজি ফল বেভারেজ সহ নানা পণ্য এবং ছাড়ের কথা বলছে হোলসেল ক্লাব এছাড়াও টিসু শ্যাম্পু টুথপেস্ট আর ডায়পার সহ নানান আইটেমে মিলছে বাজারের চেয়ে কম দাম অস্থির বাজারে এ এক স্বস্তির অফার ষাট টাকা সত্তর টাকা তো কেজি হয় এর চেয়ে তো কম পঞ্চাশ টাকা করে নিল হ্যাঁ এই বরবটিটা তো ঢেড়শো এরকম ষাট টাকা সত্তর টাকা ও একটু কম নিল একটু কম পাওয়া কম না ওনাদের প্রাইসিং তো ভালোই আর কি আমাদের কাছে সহনীয় মনে হয় আর কি আর যেখানে আপনার হ্যাপি আওয়ারে অফারে যদি দেয় সেখানে তো আরও একটু কম থাকে ভালো লাগে আমরা কিন্তু রেগুলার রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশনের উনিশতম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাল্টিপারপাস হলে এই সভার আয়োজন করা হয় সভায় বাংলাদেশের রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে দেশে রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে তাই রাসায়নিক নিরাপত্তা সুসংহত করণ ও দুর্ঘটনার রোধে করণীয় বিষয়গুলিও সভায় তুলে ধরা হয় বিএনএসি ডাব্লিউ ডিসির চেয়ারম্যান ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চপদস্থ পঁয়তাল্লিশ জন কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের উত্তরপ্রদেশে ট্রাক্টর উল্টে পানিতে পড়ে কমপক্ষে ছাব্বিশ পুণ্যার্থী প্রাণ হারিয়েছেন শনিবার এই দুর্ঘটনায় আরও বিশ জন গুরুতর আহত প্রশাসন জানায় উন্নাও এলাকার চন্দ্রিকা দেবীর মন্দির থেকে ফিরছিলেন একদল পুণ্যার্থী গাড়িতে ছিলেন অর্ধ শতাধিক আরোহী পথে কানপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পুকুরে পড়ে যায় যানটি নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু সাঁতার না জানার কারণে তারা ডুবে মারা গেছে এমনটা প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ জীবিত উদ্ধারকৃতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় হাসপাতালে এই ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে দুই লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুতর আহতদের দেওয়া হবে পঞ্চাশ হাজার রুপি উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে আবারও শেষ মুহূর্তে গ্রেফতার এলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আদালত অবমাননার মামলায় তাকে আগাম জামিন দিয়েছেন ইসলামাবাদের হাইকোর্ট রবিবার সকালে ইমরানের আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদনের প্রেক্ষিতে এ সাত অক্টোবর পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করা হয় এ মামলায় শুক্রবার ইমরানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ইমো আদালত বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে রাতভর রাজধানী ইসলামাবাদে বিক্ষোভ করে ইমরানের সমর্থকরা 
বাণীগালায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে অবস্থান নেন অনেক নেতাকর্মী বিশেষ আগস্ট পেশোয়ারে জনসভায় এক বিচারপতিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন ইমরান যার জেরে আদালত অবমাননার মামলা হয় তার বিরুদ্ধে গত মাসে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায়ও আগাম জামিন পান ইমরান খান স্পেনের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত একটি মেলায় বিজ্ঞান পরীক্ষণের সময় বড় ধরনের বিপত্তি ঘটেছে এতে দশ শিশু সহ আহত হয়েছে কমপক্ষে আঠারো জন শুক্রবার বার্সেলোনার কাছাকাছি জিরোনা শহরে এই মেলার আয়োজন করা হয় ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় ড্রাম ভর্তি তরল নাইট্রোজেন নিয়ে চলছিল বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা এই প্রদর্শনী উপভোগ করছিলেন প্রায় তিনশো দর্শক পরীক্ষণের এক পর্যায়ে হঠাৎই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় ড্রামটি চিকিৎসকরা বলছেন লোহার তৈরি ড্রামের ভাঙা টুকরোর আঘাতেই আহতের ঘটনা ঘটেছে বেশি আহতদের মধ্যে পাঁচ বছরের একটি শিশুর অবস্থা গুরুতর পরীক্ষণ প্রদর্শনীর নেতৃত্বে থাকা অধ্যাপক ও তার সহকারীও আহত হয়েছেন এই ঘটনায় শিশুদের বিজ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী করার জন্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে জিরোনা বিশ্ববিদ্যালয় করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে জার্মান জায়ান্ট বায়ার মিউনিখের ডেরায় দলের দুই ফুটবলার জসু আকিমিক ও থমাস মুলার সংক্রমিত হয়েছে কোভিড নাইন্টিন ভাইরাসে বায়ার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে দুই ফুটবলারেরই কোনো উপসর্গ নেই কিমিক ও মুলার দুজনই নিজের বাড়িতে আছেন আইসোলেশনে গত শুক্রবার লিভার ক্রুজেনের বিপক্ষের ম্যাচে নব্বই মিনিটে খেলেছেন এই দুই জার্মান ফুটবলার এর আগে জাতীয় দলে হয়ে নেশনস লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হন গোলরক্ষক নয়ার ও মিডফিল্ডার গোরেৎসকা এই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে